السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال سداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم إيتو مسنيه ومبهمان ونرانيا പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനീങ്ങളെ മൊമിനാത്തുകളെ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിശുദ്ധ റമദാനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ ക്യാമ്പയിനിൻ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കോവിഡ് മഹാമാരി അതിഭീതിതമായ നിലയിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് അല ആ ഒരു വലിയ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കും ലോകത്തിനും മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മരണം ഹയറായ സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ നമ്മെ അള്ളാഹ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായും ആത്മാർത്ഥമായും അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ ഇനിശ അള്ളാ അല്പസമയം ഈ വിനീതൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം സന്താനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ എന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് റബ്ബ് സുബാനഹൂവത്ത് അല നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് അല അവന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിയമത്ത് സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ അവന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉമ്മയെയും ഒരു ഉപ്പയെയും സംബന്ധിച്ച് ആഹാരത്തിലും ദുനിയാവിലും വിജയത്തിൻ്റെ സോപാനങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കയറാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് സ്വാലിഹായ നന്മയുള്ള മക്കളിലൂടെ മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നതും പ്രയാസപ്പെടുന്നതും ദുഃഖിക്കുന്നതും സന്താനങ്ങൾ വഴികേടിലായി പോകുമ്പോഴും അവർ ദുർമാർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ വ്യതിചലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും വാർത്തകളും അനുഭവങ്ങളും അടുത്തറിയുമ്പോൾ 
ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ദുഃഖിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേദനാജനകമായ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ എപ്രകാരം സ്വാലിഹീങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ അമലുകളും മുറിഞ്ഞു പോകും മൂന്ന് അമലുകൾ ഒടിച്ച് എന്ന് ആ മൂന്ന് അമലുകളെ കുറിച്ച് എണ്ണുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമതായി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നത് വലതുൻ സാലിഹുൻ യദുഹു എന്നാണ് അവന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവന്റെ ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിലും അവന്റെ ആഹ്റത്തിലും അവന്റെ എല്ലാ നിലയിലുള്ള വിജയത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളാണ് എന്ന് ഹദീഫിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതമായ ശീർഷകത്തിലേക്ക് മക്കൾ ഉയരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി മക്കളെ വളർത്തേണ്ട രൂപത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വളർത്തുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മരിച്ചാലും ഉപകാരമുള്ള നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനു അത് ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലമ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഔലാദുക്കും അമാനത്തുൻ അല അനാക്കിക്കും എന്നാണ് എന്താണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഔലാദുക്കും അമാനത്തുൻ അല അനാക്കിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ധാരാളം സന്താനങ്ങളെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മതിമറന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള ഒരു ന്യാമത്ത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമാനത്ത് മുതലാണെന്നാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അമാനത്ത് മുതലാണ് സന്താനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അമാനത്ത് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊരു സുദീർഘമായ യാത്രക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുദീർഘമായ യാത്രക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കാണ് അവരോട് പറയാണ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഒരു കേടുപാടും പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമാനത്ത് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വഞ്ചിച്ചു കഴിയില്ല എന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ എന്ന ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മുതൽ അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു നിഷ്കളങ്കരായ സന്താനങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് അമാനത്ത് മുതലുകളായി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്തൊറ എല്ലാ സന്താനങ്ങളും ജന്മം കൊള്ളുന്നത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ് കപടതയുടെ കറുത്ത കുത്തുകളില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു വല സന്താനങ്ങളെ തരികയാണ് ചുവന്ന വെള്ള പേപ്പർ വെള്ള പേപ്പർ പോലെ ഒരു കുത്തുപോലും ഇല്ലാത്ത വെള്ള പേപ്പർ പോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഓരോരുത്തർക്കും സന്താനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ സന്താനങ്ങൾ പിന്നീട് വളർത്താൻ അവരെ നന്മാർഗ സന്മാർഗത്തിലേക്കാക്കാൻ തിന്മ കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ നന്മ കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സകല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദീനുതകുന്ന കുടുംബത്തിനുതകുന്ന ആഹ്റത്തിലും ദുനിയാവിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കടമ ഓരോ പിതാവിനും ഓരോ മാതാവിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീഫിൽ കാണാം ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് 
അള്ളാഹു തന്ന അമാനത്ത് മുതലുകൾ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അള്ളാഹു തയ്യാര നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബനാഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബം നോക്കേണ്ടത് അവന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ആ വീടിനെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചുമലിൽ ചുമലിലേറ്റി നടക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹു ഒരു ദിനം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് ഒരു ദിനം അള്ളാഹു സുബാനഹു അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ചോദിക്കുമെന്നാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കാണാം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണിത് ഹബീബായ റസൂലി തങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമുക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നവനാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും എണ്ണി എണ്ണി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരുപാട് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു സന്താനത്തെ തരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മനമുരുകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു സന്താനത്തെ നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ ആ സന്താനത്തെ സന്മാർഗത്തിലായി വളർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കസഫിൻ ബൈല ഒരു വെള്ള പേപ്പർ പോലെ യാതൊരു കപടതയുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനോഹരമായി വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റട്ടെ നിറവേറ്റാതിരിക്കട്ടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് നാളെ യൗമുൽ കിയാമിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ചോദിക്കുന്നത് ആ ഹദീഫിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിൽ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമായി ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണോ ചെയ്തത് വളരെ വളരെയേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആ സംഗതിയെ ആ കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ സന്മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ നോക്കി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു നാളെ യൗമുൽ ഖിയാമിൽ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുമെന്ന് ഷഫിഉന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ആ ചോദ്യത്തിന് ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സന്താനത്തെ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞാൻ നിനക്കുതകുന്ന നിന്റെ ധീന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മയെ വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലും ദുനിയാവിലും ഞങ്ങൾക്കും ധീനിനും ഉപകാരമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മക്കളെ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് വിട്ടു അവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സങ്കടപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനവും ഓരോ കമ്പനിയും പുറത്തു വിടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സന്താനങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങൾ എന്ന് 
പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ആ ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന സന്താനങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ മാതാവ് പിതാവ് എന്ന വലിയ ദൗത്യത്തെ വഹിക്കുന്ന നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആമുഖമായി നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല തലമുറയെ നല്ല സന്താനങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കുട്ടി ജന്മം കൊണ്ടാലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ അവൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയതിന് ശേഷമല്ല മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളെല്ലാം എത്രയോ മുൻപേ തൻ്റെ മക്കളും തൻ്റെ തലമുറകളും നന്നാവണമെന്ന ബോധമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവൾ നല്ല ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെയാണ് മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ടു പറയുകയാണ് ഒരു മനോഹരമായ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് യാതൊരു മോശത്തരങ്ങളുമില്ലാതെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നല്ല ചെടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് മോശമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മോശമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത പടുവായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത കേടുള്ള പൊള്ളയായ വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമാണ് മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഒരു കുടുംബവും വളരുന്നത് നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകുന്ന സന്താനങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നതും പിറവി കൊള്ളുന്നതും നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിത്തറയായ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഭാഗമായ മാതാപിതാക്കൾ അഥവാ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടന ഘടകം അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്ന ദീന് എന്ന മാനദണ്ഡത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്ത് എല്ലാ രീതിയിലും കുഫു ഒത്ത ആളുകളെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സന്താനങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ചെയ്യണം മഹാനാകുന്ന ഖലീഫ അമർ അബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ഒരു സംഭവം കാണാം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ അമർ അബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ലോകം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ദിവസം കുറച്ചാളുകൾ ഖലീഫയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറയുന്നു അമീർ അൽ മുഹ്മിനീൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് പാൽ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന വഞ്ചനാത്മകമായ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കണം അവരെ അങ്ങനെ ഹലീഫ് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായ ഹലീഫ ഒരാളെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വിട്ട് പൊതുവായിട്ടൊരു വിളംബരം കൊടുക്കുകയാണ് ആ വിളംബരത്തിൽ അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കാട്ടരുത് അങ്ങനെ വഞ്ചന കാട്ടിയാൽ അവർ ഖലീഫയുടെ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയരാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പൊതുവിൽ വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പോയി ഖലീഫ ഉമർ ബുൽഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു സാധാരണ പോലെ രാത്രിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ സേവകനാകുന്ന അസ്ലമിനെയും കൂട്ടി രാത്രിയിൽ മരുഭൂമിയുടെ പാന്തപ്രദേശത്ത് കൂടെ നടന്നു പോവാൻ 
അങ്ങനെ കുറെ സമയം നടന്നു പോയി രണ്ടുപേരും ക്ഷീണിച്ച് ഒരു മതിലിന്റെ അരി അരികെ തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി മതിലിന്റെ ചാരത്തിരുന്നപ്പോൾ ആ മതിലിനപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നൊരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മ തന്റെ മകളെ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അലാൻഹു കേൾക്കാണ് ആ ഉമ്മ വിളിക്കുന്നത് മോളെ എഴുന്നേൽക്ക് മോളെ എഴുന്നേൽക്ക് നേരം വെളുക്കാനായി പാലിൽ വെള്ളം ചെറുക്കണം രാവിലെ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ മകൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖലീഫ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊതുവിളംബരം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യൂല പക്ഷെ ഉമ്മ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല മോളെ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ കൂര കൂരിരുട്ടിൽ ഉമറും ഉമറിന്റെ കിങ്കരന്മാരും നീ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റു ആ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്ക് നേരം ഇപ്പം വെളുക്കും അങ്ങനെ ആ വൃദ്ധയാകുന്ന ഉമ്മ ആ മകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള തെക്കുവയുള്ള സ്വാലിഹത്തായ ആ പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഉമ്മ ഖലീഫ ഉമറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാരും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം കാണുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തല ഈ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്തു എന്ന വഞ്ചനാത്മകമായ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹു കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഉമ്മ എന്ന് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് അവിടുന്ന് പറയാൻ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഉമ്മ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ സംഭാഷണമാണ് ആര് കേൾക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉടനത്തെ അസ്ലമിനോട് പറഞ്ഞു അസ്ലമേ ഈ വീടിന്റെ അടുത്ത് നീ ഒരു അടയാളം വെക്കണം എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ അസ്ലം ഒരു അടയാളം വെച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം ഉളർന്നപ്പോൾ ഖലീഫ ഉമർ അസ്ലമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അസ്ലമെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അടയാളം വെച്ച വീടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നീ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അവിടെയുള്ള ആ പെണ്ണ് അവൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ നീ അന്വേഷിച്ചു വരണമെന്ന് ആരോട് പറയാണ് അസ്ലമിനോട് ഖലീഫ ഉമർ പറയാണ് അങ്ങനെ അസലം അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഖലീഫയുടെ ഖലീഫ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അലാനഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉമ്മയോട് സധൈര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ പേര് ഉമ്മു അമ്മാറ ബിന്ദ് സുഫിയാൻ എന്നാണ് അവൾ തന്റെ വൃദ്ധയാകുന്ന ഉമ്മയുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഭർത്താവില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ച വിവരം അസ്ലം എന്ന സേവകൻ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അലാനഹുബിനോട് പറയാണ് ഉടനെ തന്നെ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ തന്റെ സന്താനങ്ങളെ അബ്ദുള്ളയും അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ആസിമും അടക്കമുള്ള സന്താനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ പെണ്ണുണ്ട് ഒരു സ്വാലിഹായ പെണ്ണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കാർക്കാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഇടയിൽ ഖലീഫ ഉമർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബ്ദുള്ളയും പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ആസിമിനാണ് ഭാര്യമാരില്ലാത്തത് അദ്ദേഹമാണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ആ സ്വാലിഹായ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യമറിയുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി മഹാനാകുന്ന അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അല അനഹു തന്റെ ഭരണത്തിലുള്ള തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പാൽക്കാരി പെണ്ണിന്റെ മകളെ തന്റെ മകന മകനാകുന്ന ആസിം റതി അള്ളാഹു അല അനഹുവിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖലീഫ എന്നുള്ള വലിയ അധികാരത്തെയല്ല മഹാനാകുന്ന 
അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റളി അള്ളാഹു തആല അനഹു തന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനി ബോധമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ആയിരുന്നു അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റളി അള്ളാഹു തആല അനഹു മാനദണ്ഡമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആസിം റളി അള്ളാഹു തആല അനഹുവിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയും ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു പരമ്പരയിലാണ് അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീതി കൊണ്ടും സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടും ലോകത്ത് വളരെയേറെ ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുള്ള സയ്യിദുന ഉമർ ബുൽ ഉമർ ബുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭരണാധികാരി പിറവി കൊള്ളുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളും സന്താനങ്ങളും തലമുറകളും നല്ലവരായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ധീനി എന്ന മാനദണ്ഡത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾ അവരുടെ സുഹൃതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കും അള്ളാഹു സന്താനങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്ര ശുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാവാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു ഓർക്കൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ നമുക്ക് തരുന്ന സന്താനങ്ങളെ നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെട്ട് അവരുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചത് മുതൽ തന്നെ അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ എന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ അവർ അത് മറക്കാതെ പിൻപറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെ പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയാണ് വളരെ പ്രൗഢമായ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണിത് ഒരു വാപ്പയോ ഉമ്മയോ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മനോഹരമായ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പിതാവ് തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും അഫ്ലലായ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മനോഹരമായ സമ്മാനം ആ മകനെ നല്ല അതപുകൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വളരാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് അവന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് അപ്പൊരു സന്താനം ആദ്യമായി നന്മകൾ പഠിക്കേണ്ടതും അതപുകൾ ശീലിക്കേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളുടെ അടുക്കലിൽ നിന്നാണ് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ചെന്നിട്ടല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ അതപുകൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അതപ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് മഹാനായ ഒരു അറബി കവി പാടി വെക്കുന്നൊരു വളരെ അർത്ഥഗർഭമായ ആശയമുള്ളൊരു കവിതയുണ്ട് വലം അറലിൽ ഹലാക്കുൽ 
فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نسأوا بحضن الجاهلات വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണിത് ലോകത്തൊരുപാട് പാഠശാലകൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തൊരുപാട് പാഠശാലകൾ നമ്മൾ മദ്രസകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആളുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു സന്താനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടോളം ഉന്നതമായ ഒരു സംരംഭവും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഒരു സ്കൂളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി അവന്റെ മനസ്സിനെയും അവന്റെ സ്വഭാവത്തെയും സംശുദ്ധമാക്കാൻ സംസ്കരിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ മടിത്തൊട്ടോളം ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും അള്ളാഹു തരുന്ന സന്താനങ്ങൾ അതെറുബിയത്ത് ചെയ്യാൻ അവരെ പരിപാലിക്കാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പാഠശാല ഏറ്റവും ഉന്നതമാകുന്ന മദ്രസ ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടാണെന്നാണ് മക്കൾ മക്കൾ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് അനുകരിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങളാണ് മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അത് മാതാക്കളുടെ ഉമ്മമാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഉമ്മമാരുടെ പ്രകൃതിയാണ് ഉമ്മമാരുടെ പ്രകൃതിയാണ് സന്താനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കുടിയേറുന്നത് എന്നാണ് അല്ലെ ഉമ്മമാർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം മക്കളുടെയും സ്വഭാവവും ശീലവും പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരിക്കലും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു തർക്കം ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് മാതാക്കന്മാ മാതാക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ് പ്രകൃതിയാണ് മക്കളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിരൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിരൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്താൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹു താലാനഹുവിനെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആസിയാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താല അനഹയെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നു ആ ആസിയാ ബീബിയുടെ തർബിയത്തിൽ ആ മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള തർബിയത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അള്ളാഹു താല മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ രീതികൾ അതിന്റെ പാഠങ്ങൾ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾ നന്നാവാൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും കാരണക്കാരായി മാറുന്നത് മാതാക്കളാണ് അവർ നന്നാവണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് മക്കളുമായി മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ അവരൊന്ന് കളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈക്ക് പോകുന്നു മക്കൾ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് അവർ കാർട്ടൂണുകളും അതുപോലുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെയും ലോകത്ത് അവറും യാന്ത്രികമായ കാര്യങ്ങളും മാത്രമുള്ളൊരു ലോകത്തേക്ക് അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഇന്ന് അതിവ്യാപകമായി കൊണ്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൈക്കോളജിയിലും ഭൗതികപരമായ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിയിലും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമ്പ്രദായമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് മനുഷ്യർ യന്ത്രങ്ങളുമായി കൊണ്ട് കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ലോകത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് മൻഖാന 
പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾക്കൊരു അടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തൊരു ചെറിയ മകനുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടി കൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കണം അവരോട് നിങ്ങൾ ഇടങ്ങി ചേർന്നു കൊണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കിടുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സുഹാബികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പല ഹദീസിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മഹാനാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു തല അനുഹുമ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും വേണ്ടി ഒട്ടകത്തെ പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തി നിന്നു കൊടുത്ത് അവരെ മുകളിൽ കയറ്റി അവരോട് കളി അവരോട് കളിക്കുന്ന അവരോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വഴിയിലൂടെ കുട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവരോടൊപ്പം അവരോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരോട് അമ്പെയ്ത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ച അവരോടൊപ്പം അമ്പെയ്ത്ത് നടത്തിയ പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹി വസ്ല്ലം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കൾക്ക് സ്നേഹം പകരേണ്ടത് അവരുമായി അവരുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവർ ഒരിക്കലും തനിച്ചാക്കി യന്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും യന്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഒരിക്കലും നമ്മൾ സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആ സമയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാനസികമായ തീരുമാനം ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സന്ദർഭികമായി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കവി അവസാനമായി ആ കവിതയിൽ പറയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത ദീനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അജ്ഞതയുള്ള ജാഹിലീയത്തുകളായിട്ടുള്ള ഉമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള മക്കൾ ഹൈറാവണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാർ മക്കളുമായി ദീനിയാകുന്ന യാതൊരു ബന്ധത്തിലും ഏർപ്പെടാറില്ല ദീനിയാകുന്ന യാതൊരു ചർച്ചകൾക്കും അവരുടെ കൂടെ കൂടാറില്ല എന്നിട്ട് ആ മക്കൾ ഹൈറാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു വൃതാവിലായ ആലോചനയാണ് വൃതാവിലാകുന്ന ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഹൈറാവണമെങ്കിൽ അത് ഉമ്മമാരുടെ ഉപ്പമാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് മക്കളിലേക്കും കടന്നു കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾ ഹൈറാവുന്നതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈറാവുക ആ ഹൈറി ഹൈറിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡൽ നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ പിന്നീട് പ്രതിഫലിക്കുകയും അവർ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരിലൂടെ നാളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മാന്യമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിധിവിലക്കുകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ആ ചിട്ടയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതം മക്കൾക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി സന്ദർഭികമായി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുദീർഘമായി കൊണ്ട് സംസാ സംസാരിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആകളിൽ ഈ ആയിരം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം റബ്ബന ഹബലന മിന്ന സുവാജിന വദുരിയാത്തിന കുറത്ത അയുനിൻ വജ് അൽനാലിൽ മുത്തീന ഇമാമ എന്നുള്ള ദു ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ദു ആണ് മക്കൾ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി കണ്ണിന് കുളിർമയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഈ കണ്ണിന് കുളിർമ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ളവരായി മക്കൾ മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അൻ യറാ വലതൻ ഔ വലത വലതിൻ മുത്തീ അല്ലില്ല മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലമാ തഫ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മക്കൾ കണ്ണിന് കുളിർമ ഉണ്ടാവുന്നവരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറുക എന്നല്ല അവൻ വിളിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നു അവൻ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പൗരപ്രമുഖനാണ് എന്നതിലല്ല കാര്യം മറിച്ച് സ്വന്തം മകനെയും അതല്ലെങ്കിൽ പേര കുട്ടികളെയും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കാണുമ്പോഴാണ് ആ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കണ്ണിന് കുടർമയുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് മാറുന്നത് 
അപ്പോൾ മക്കൾ ഹൈറാവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ പരസ്യ ദുഹാകളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ നിത്യമാക്കണം എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നല്ല രീതിയിൽ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നാം നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ കവറിലാണ് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഹഫറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഒരുപാട് ആവസ്യത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ ഇന്ന് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കൾ വഴികേടിലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവർക്ക് സന്മാർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമായയുടെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രചാകര പ്രചാരകരായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിട്ടും നമ്മയും നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു ആക്കി തരും ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുമിജ് അൽജം അനാഹാദാജം അമർഹൂമ വത്തഫർ റുക്കനാമിം ബഅദിഹി തഫർ റുക്കം മഅസൂമ ലാ തജ്അലില്ലാ